Taste the daily. Pan America shirts, trousers, jeans, and T-shirts. Premium menswear. Tittikum ti pavadi. Yenam bowl bandangaludan kundada. Tachche nai silks aarigaludan. Let the celebrations begin. Pallam villa varudho. Puyel varudho. Badi ke pradiyarna. The yellow dalai yellow. அவங்க வீடுலாம் குடிசெல்லாம் இது பண்ணி அப்படியே நான் பார்க்குறோம்ல போன ஆண்டுகள்லாம் நம்ம பார்த்தோம்ல டெக்னிக்கில் ஒரு பாயிண்ட் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் அதாவது பெஞ்சு மார்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பெஞ்சு மார்க் அப்படின்னா கடலுடைய மட்டத்திலிருந்து எந்த மட்டத்தில் நீ உன் வீட்டை கட்டுற ஆறுன்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து டெக்னிக்கல் புரிஞ்சவங்களுக்கு புரியும் அந்த கேட்டில் உங்கள் வீடுடைய அந்த என்ட்ரன்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளவு ப்ளஸ் பில்டிங்கில் மேலே அப்பார்ட்மெண்ட்டில் மாட்டிக்கிட்டேன் அவனை போய் காரியாக கூட்டியார முடியும் ஒரு போட்டில் போய் தானே கூட்டியார முடியும் அதனால் வந்து கவர்மெண்ட்டே வந்து ஏறக்குறைய டிராக்டரோட பம்பு செட்டோட ரெடி பண்ணி வச்சுருக்குறாங்க போட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்குறாங்க அதாவது ஆரஞ்ச் அலாட் அதே மாதிரி எல்லோ அலாட் இது இருக்கும்போது கண்ட்ரோல் நீ ரெட் அலாட்டில் வந்து நானூறு எம்எம் மழை வருது மழை வரும்போது கடல் இது கூடிடுச்சு நீ என்ன பண்ணுவேன் ஐபிசி தமிழ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்று நம்முடன் இணைந்திருக்கும் சிறப்பு விருந்தின விடுதலை சிறுத்தை கட்சியை சேர்ந்த திரு சங்க தமிழன் அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் சென்னையில் கனமழை அக்டோபர் பதினாலு முதல் பதினெட்டு வரை இருக்கும் சொல்லியிருக்காங்க ரெட் அலாட் பதினாறாம் தேதி கொடுத்துருக்காங்க சென்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வெள்ளம் வந்தாவே வடியாது மக்கள் வந்து தின தினம் தினமும் வந்து அதுக்கு கோரிக்கை கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க சேதை செய்யலை அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க அரசு தரப்புலேருந்து இந்த முறை வெள்ளம் மழை வந்தால் அதை மீட்கிறதுக்கான பணிகளை ஈடுபட்டு தான் நினைக்கிறீங்க நான் உங்கள் இன்ட்ரிவியூ ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கருத்தை பதிவு செய்கிறேன் பணக்காரங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லைங்க அவங்க எப்படி இருந்தாலும் தன்னை காப்பாற்றிக்கிடுவாங்க மாடியில் தான் இருப்பாங்க ஒரு பிரச்சனை ரொம்ப பிரச்சனை வந்து பிளேன் ஏறி கூட வெளியே கூட போயிடுவாங்க அந்த காரை கொண்டு வந்து வேலை செய்ய பாட்டிடுவேன் ஆனால் அந்த ஏழை மக்கள் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா இப்போல்லாம் வெள்ளம் வருதோ புயல் வருதோ பாதிக்கப்படுறது யாருன்னா இந்த ஏழை தாலைகள் தான் அவங்க வீடுலாம் குடிசெல்லாம் இது பண்ணி அப்படியே நான் பார்க்குறோம்ல போன ஆண்டுகள்லாம் நம்ம பார்த்தோம்ல அதனால் நினைக்கும் போது இப்போ நமக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குது பால் கிடைக்காம குழந்தைகளுக்கு பிரச்சனை முதியோர்களுக்கு பிரச்சனை இந்த நாய்களுக்கெல்லாம் உணவு கிடைக்காம அது கிடைக்கிறது ஆடு மாடுகள் இதெல்லாம் வந்து சென்னையில் பிரச்சனை ஆனால் உங்களை மாதிரி மீடியாக்கள்லாம் சென்னையை பற்றி மட்டுமே தான் நீங்கள் பேசுகிறீங்க நான் எல்லாத்தையுமே பார்த்தேன் இப்போ சென்னையில் அலாட் ஓ ஆரஞ்சு அலாட் ரெட் அலாட் அந்த அலாட் இந்த அலாட் இல்லை இப்போ மதுரையோ புதுக்கோட்டையோ திருச்சியோ சேலமோ மழை பெஞ்சுன்னா மழை <laughs> ஒளிந்துருச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம எல்லோ அலாட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அது இப்போ அறிவிச்சிருக்கிறாங்க இப்போ நம்ம எல்லோ அலாட்டை உட்காந்து பேசி இருக்கிறோம் இப்போ நாளையில் வந்து ஆரஞ்சு அலாட் ஆகும் அப்படின்னு கன்ஃபார்மாக சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து நாள் அது மொதல் நாள் இருந்து ரெட் அலாட் ஆக போகுது அப்படின்றது செய்தி அப்போ ஆரஞ்சு அலாட் எப்படி அப்படின்னா நூற்றி பதினஞ்சுலேருந்து இரநூத்தி ஆறு புள்ளி அஞ்சு வரைக்கும் எம்எம் தான் நான் சொல்கிறது போகிறாமே அதில் வந்து மழை பொழிந்திருந்தால் அது அப்படி அறிவிப்பாங்க இந்த இரநூத்தி ஆறுக்கு மேலே போயிடுச்சுனாலே அது ரெட் அலாட் ரெட் அலாட் இரநூறுன்னு சொல்லுவாங்க அது நானூறு கூட போகலாம் ஐநூறு கூட போகலாம் இப்போ நானூறு வரும்னு எதிர்பார்க்கப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த கேரளா நடந்துச்சு பார்த்தீங்களா அதனால் தாண்டிருச்சு அவங்க அப்பயே ரெட் அலாட்டு கொடுத்துருந்து கூட தாண்டிருச்சு அந்த ரெட் அலாட்டு வரும்பொழுது அரசாங்கமே நினச்சாலும் காப்பாற்ற முடியாது அவன் அவன் அவனுக்கு தான் காப்பாற்றிக்கிறனு அதாவது அந்த புத்தன் சொல்லுவார் அப்போ தீபபவ உனக்கு நீயே ஒளியாகரு நீ அவனை நம்பி இவனை நம்பி எதுவும் பண்ண முடியாது நீ சொல்ற மாதிரி ஆரஞ்சு அலாட் எவ்வளவு பேர் அவங்க அவங்களே காப்பாத்திக்குவாங்க சார் இல்ல அப்படிதானே உலகம் போய்கிட்டு இருக்கு இங்க மட்டுமா இப்ப கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி துபாயில கூட வந்துச்சு சவிதியில கூட வந்துச்சு நீங்க பாத்தீங்களா பாக்கலையா ஆனா நான் என்ன சொல்றேன்னா தேவையில்லாம வீட்டை விட்டு வெளியில போறது இந்த நேரத்தில் வந்து நான் மக்களுக்கு சொல்கிறது தேவையில்லாமல் சினிமாவுக்கு போகிறது வீட்டிலே இன்றைக்கே வந்து நமக்கு சாப்பாட்டுக்கான தேவையான பொருட்கள் குழந்தைகள் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு தேவையான பொருட்கள் முதியோர் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு தேவையான மெடிசன் இதெல்லாம் வாங்கி வச்சுக்கிறேன் ஒரு பொறுப்பாக வச்சுக்கிறேன் வச்சு முடிச்சு இப்போ அரசாங்கம் என்ன சொல்லுதுன்னா டோல் ஃப்ரீ நம்பர் கொடுத்துருக்குறாங்க உனக்கு கரண்டே கட் ஆகி போச்சுன்னா என்கிட்ட போய் நீங்கள் எதாவது வச்சு ஃபோன் அடிப்பாங்க நான் நமக்குள்ளே பேசுகிறேன் அப்போ முன்னாடியே மொபைலை சார்ஜ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் முன்னேற்பாடு அதெல்லாம் செஞ்சு வைத்துக்கொள்ள வேண்டும் இப்போ வந்து உங்களுக்கு தேவையான போய் எல்லாரும் நம்ம அன்றாடம் காட்சி த
இருக்கிறவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை அவங்க அங்கே கடனை கப்பியை வாங்கி இயங்கி சாப்பாடு இப்போ ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க உணவு உணவுகள்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அரசியலை இப்போ அரசாங்கம் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சிக்கலாகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து பாதுகாப்பு இருக்கான சில இடங்கள்கள்லாம் சரியாக செஞ்சுட்டா தண்ணியெல்லாம் வடிஞ்சிட்டா இந்த இதெல்லாம் தேவையில்லை நான் வந்து பேசிக்காக ஒரு சிவில் இன்ஜினியர் சரிங்களா உங்களுக்கு டெக்னிக்கலாக ஒரு பாயிண்ட் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் அதாவது பெஞ்சு மார்க் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க பெஞ்சு மார்க் அப்படின்னா கடலுடைய மட்டத்திலிருந்து எந்த மட்டத்தில் நீ உன் வீட்டை கட்டுற ஆறல்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து டெக்னிக்கல் புரிஞ்சவங்களுக்கு புரியும் அந்த கேட்டில் உங்கள் வீடுடைய அந்த என்ட்ரன்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா எவ்வளவு ப்ளஸ் ரோடு லெவல்லேருந்து எந்த லெவலில் இருக்கணும் இது பூரா எதை மையமாக இருக்கும்னா கடலுடைய மட்டத்தை வச்சுட்டே மையமாக இருப்பாங்க ஆனால் இப்போ கடலுடைய மட்டம் உயர்ந்து கொண்டே வருகிறது நான் இப்போ பேசி கொண்டிருக்கேன்ல இன்னும் நாற்பது ஆண்டு காலம் நான் கழித்து நான் இருக்கிறேன் இல்லை இல்லை நீங்கள் இளைஞராக இருக்கு நிச்சயம் இருப்பீங்க நாற்பது ஆண்டு காலத்தில் சென்னையில் மூலி இருன்றாங்க சென்னையில் அறுபது எழுபது விழுக்காடு மூலி விடுன்றாங்க ஏன்னா கடலில் மட்டம் உயர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது இப்போ மழை பெய்யுதுங்க மழை பெய்யுமே நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த அரசாங்கம் வந்து ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் இல்லை மற்ற எல்லா சிஸ்டம் தெளிவெலாம் பண்ணிட்டோம்னு சொல்கிறாங்க நம்புவோம் இப்போ அது வழியில் சொல்கிறாங்களா செஞ்சிட்டாங்களா சார் இல்லை செஞ்சுட்டாங்கன்னு நம்மளும் பார்க்குறோம்ல செஞ்சு கொண்டு தான் இருக்கிறாலும் செய்து முடித்து விட்டாலும் நம்பிக்கிறோம் ஏன்னா செய்து முடித்திருக்கணும்ல இப்போ நான் வரேன் பாயிண்ட்டுக்கு டெக்னிக்கல் பாயிண்ட்டுன்னு குழப்பிடாதீங்க இங்கே இருந்து தண்ணி பூரா போய் அது வாட்டு டக்குனு மழை பெஞ்சதுமே ஒரு ஆரஞ்சு அலாட் ஆகிடுச்சுன்னா கடலில் போய் டக்குன்னு சேர்ந்துரு இப்போ கடல் என்ன சொல்கிறேன்னா கொந்தொழிச்சிருச்சுன்றாங்க எந்த கடல் வங்காள விரிகூட அந்த போட்டு கொந்தொழிச்சிருச்சு அங்கே அரபிக் கடல் கொந்தளிச்சு ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு பக்கம் சிக்கல்றாங்க அதை ரெட்டை விளாட்டு போகிறாங்க மக்களே கவனமாக இருந்துக்கு ரெண்டு பக்கட்டுமே பிரச்சனையாக இருக்குன்றாங்க உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை அதிகமாக ஆகும்போது இந்த கடலுடைய மட்டம் இந்த சுனாமி வரும்போது அடித்து உள்ளே வருதுல்ல அந்த மட்டம் ஆட்டோமேட்டிக்காக உயர உயர இது எவ்வளவு தான் தண்ணி வந்தாலும் கடலுக்குள்ளே போய் கலக்காதுல அங்கே போய் வடியாதுல அழகான தண்ணி சொல்லாலும் அது சொல் வடியாதுல்ல அப்போ வடியாமல் இருக்கும்போது தண்ணி போகிற அப்படியே கிடக்கும்ல அப்படியே கிடக்க கிடக்க மழை வேறு மேலே வந்து பேஞ்சிகிட்டே இருக்கும்ல பேய பேய் ஏறி ஏறி போக போக அவன் மேம்பட்டு ரோட்டை நிப்பாட்டின டூ வீலரு காருக்கெல்லாம் மிதந்து போக முடியும் கண்ணில் பார்த்தோம்ல வேலை சேரில் போன வருஷம் பார்க்கல வேலை சேரில் அப்போ இதெல்லாம் வந்து முன்னுதர்ந்து இதுக்கு என்ன செய்யணுன்றது அரசாங்கத்துடைய பொறுப்பு தான் அரசாங்கத்துடைய கடமை தான் அந்த அரசாங்கம் வந்து இப்போ இது மாதிரி சிக்கல் இருக்குது ஏன்னா நமக்கு வேறு தொடர்ந்து வந்து இப்போ விமானத்துடைய அந்த சாசக நிகழ்வில் வந்து அஞ்சு பேர் செத்து போனாங்க அதில் பேர் கட்டுச்சு கரெக்டுங்களா அதே நேரத்தில் வந்து அது வெப்பம் வெயில்னால் இறந்தாங்கன்னு சொன்னாங்க இருந்தாலும் எதில் செத்தாலும் இயற்கையில் சாகிறத பாதுகாப்பது தான் அரசாங்கம் சரிங்களா அடுத்து பாருங்கள் இப்போ யார் சோழ வந்து பாதுகாக்கல அரசு சரியான நடவடிக்கை ரொம்ப இழுக்கிற மாதிரி கேள்வி கேட்கக்கூடாது ஆனால் ஒரு யதார்த்தமாக மக்களுக்கு விழிப்புணர்ச்சி உருவாக்க வேண்டும் என்று பேசினா ஒரு கட்சியுடைய மாநில இளைஞரணி செயலர் நான் நான் சயின்டிஸ்டா இல்லை நான் என்ன பெரிய அறிஞனா ஒன்றும் இல்லை நான் மக்களோட மக்களாக இருக்கக்கூடிய ஆள் இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அதை கேளுங்க சொல்கிறோம் இப்போ எங்கள் தலைவர் கூட்ட நெரிசல் இல்லை வெப்பத்தில் தான் இறந்தாங்க ஜோசு குடிச்சுட்டு ஏப்பம் வர மோதி இறந்துருக்காங்க கூட சொன்னாங்க அரசு தரப்பு நடந்தது என்னென்னா நெரிசல் ஒன்று அதே நேரத்தில் அன்னைக்கு டெம்பரேச்சர் ரொம்ப அதிகம் இதெல்லாம் வந்து சரி செய்வது அரசாங்கத்தின் பொறுப்பு அப்போ அங்கங்கே தண்ணி கரெக்டாக வச்சுருக்கணும் அவங்கவுங்களுக்கு பாத்ரூம் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்கணும் ஒரே நேரத்தில் பல லட்சம் பேர் ஒரே இடத்துல திரள்றான் அப்போ திரண்டானா அவன் திருப்பி போகிறது எப்படி தண்ணி பூரா வந்துச்சுன்னா போய் வடிகால் எப்படி கரெக்டாக வைக்கிறோமோ அது போய் கூட்டம் பூரா சேர்ந்துச்சுன்னா திருப்பி பஸ் ஏறி ட்ரெயின் ஏறி வீட்டுக்கு போகிறது எப்படி போவேன் இதெல்லாம் முன்னொன்று தடுப்பதின் பேர் தான் அரசாங்கம் அந்த அரசாங்கம் செஞ்சுருக்கணும் இப்போ ட்ரெயின் ஆக்சன் ஒன்று ஆச்சு அதில் யாரும் சாகல் நல்ல வேலை ஆனால் பாதுகாத்துட்டாங்க இப்போ கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி மூணு நாளைக்கு முன்னாடி திருச்சியில் வந்து சவு அதனால் சார்ஜா போக வேண்டிய பிளேன் என்னாச்சு ஒரு சின்ன ஒரு டெக்னிக்கல் பிரச்சனைனால அது வந்து ஏதோ பிரிச்சு சிக்கலாக இருந்துச்சுன்னா அதை ஒரு காப்பாற்றிட்டாங்க நல்ல நல்ல விஷயம் அது மாதிரி இதையும் காப்பாற்றணும் அரசாங்கம் இதில் எதுவும் சிக்கல் பெருசாக வந்துடக்கூடாது இல்லை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் ஆட்சிக்கு வந்தாங்க திமுக அரசு நீங்கள் கூட்டணியில் இருக்கீங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுலேருந்து வந்து இந்த ச சென்னையில் இருக்கக்கூடிய பாதாள சாக்கடைகள்லாம் இருக்கட்டும் இந்த சீரமைப்பு பணிகள்லாம் தொடர்ந்துகிட்டு இருக்கோன்னு சொன்னாங்க தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் இருந்தாங்க தொண்ணூத்தொம்போதுனாங்க இப்போ கேட்டாலும் அந்த பணிகள் வந்து பாதியில் இருக்குது அந்த பள்ளங்கள் இருந்துச்சுன்னா சுற்றி வேலி அமைக்க சொல்கிறோன்னு உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் சொல்கிறாங்க இன்னும் அமைக்கலை இல்லை அதை நீங்கள் புரியாமல் யோசிக்கிறீங்க அதாவது ஆரஞ்ச் அலாட் அதே மாதிரி எல்லோ அலாட் இது இருக்கும்போது
வேலையே உள்ள விழுந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ணுவாங்க மக்கள் அது வராத அளவுக்கு அவங்க செய்யணுங்க அதெல்லாம் பொறுப்பை செய்யணுங்க செய்ய வேண்டும் என்பதை எங்களுடைய யதார்த்தமான ஒரு கேள்வி செய்யாமல் இருக்க முடியாது ஒரு பள்ளத்தை தோண்டி வேலையை முடிக்கணும்ல பள்ளத்தை தோண்டால் தான் வேலையை முடிக்க முடியும் அது வேலையை முடிச்சுட்டு அது முறையாக வேகத்தில் செஞ்சு முடிக்கணும் அதுக்குள்ளே இப்போ வந்துருச்சு இப்போ யதார்த்தமாக இது நவம்பர் டிசம்பரில் வரணும் அக்டோபர்லேயே வருது இயற்கை இயற்கைக்கு ரொம்ப கோபமான நிலத்தில் அது பெறப்பட்டு வருது அப்போ இயற்கையை வெல்ல வேண்டும் இயற்கை எதிர்த்து போராட வேண்டும் இப்போ இந்த நேரத்தில் நீங்கள் சொல்கிறீங்க இப்போது இதற்கு முன்னாடி செய்யணும்னு சொல்கிறீங்க செஸ் போட்டி நடத்தும் போது சரியாக செஞ்சாங்க கார் ரேஸ் நடத்தும் போது சாலையெல்லாம் அதிபயங்கரமாக அதிவேகமாக செஞ்சாங்க ஆனால் அதன் பிறகு வந்து ஏர் ஷோவில் வந்து இந்த மாதிரி சிக்கல் இருந்துச்சு இப்போ வந்து வெள்ளத்துக்கு வந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே நீங்கள் வந்து எப்படின்னா இது வந்து தனிப்பட்ட முறையில் ஏதோ ஒரு கேள்வியை வம்பு கேட்குற மாதிரி கேட்க முடியாது இல்லை கார் ரேஸுக்கு போடப்பட்ட சாலையை ஆக்க வேண்டிய பொறுப்பு நமக்கு இருக்குது உங்களுக்கு இருக்குது ஒரு நெறியாளர்ன்ற முறையில் ஒரு பத்திரிகையாளர்ன்ற முறையில் கரெக்டாக எங்களுக்கு ஒரு கட்சியுடைய இளைஞணி சேர்ன்ற முறையில் இப்போ எங்கள் தலைவரே என்ன சொல்லிட்டாரு இது மாதிரி ரொம்ப சிக்கல் வந்துச்சுன்னா இளைஞர் அணியெல்லாம் களத்தில் போய் யாராருக்கு நீச்சல் தெரியுமோ யாராரெல்லாம் இதில் வந்து முன் அனுபவம் இருக்காங்களோ அவங்களாம் அலாட்டாக இருந்து செயல்படணும் நாங்களே சில வந்து போட்டெலாம் ரெடி பண்ணியிருக்கிறோம் போட்டு நாங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் கார் போகிற இடத்துல போட்டு விட்றதா எப்படி கார் கார் போகிற இடத்துல போட்டு விட்றதா சப்போஸ் ஒரு இடத்துல வந்து மக்கள் போய் மாட்டிக்கிட்டே வச்சுங்க நீங்கள் எப்படி போய் காரில் போய் குட்டி ஆடுவீங்க இல்லையே கிடையாது காரில் போய் குட்டி ஆடுவீங்க இல்லை நான் கேட்க கடலில் கடலில் கொட்டினேன் என்னையை வந்து வாலி விட்டு அதில் கதையாக இதில் இதுவும் இருக்கு நான் கேட்குறேன் அப்போ வந்து பெருசாக எதிர்ப்பு இருச்சிங்க இப்போ ஒன்றுமே நான் சொல்கிற உங்களுக்கு புரிய பொருள் இப்போ வந்து ஒருத்தர் வந்து மாட்டிக்கிட்டேன் வேலை சேரில் பில்டிங்கில் மேலே அப்பார்ட்மெண்ட்டில் மாட்டிக்கிட்டேன் அவனை போய் காரில் கூட்டியார முடியும் ஒரு போட்டில் போய் தானே கூட்டியார முடியும் அதனால் வந்து கவர்மெண்ட்டே வந்து ஏறக்குறைய நைன் ஹண்ட்ரட் ட்ரா ட்ராக்டரை ட்ராக்டரை ட்ராக்டரோட பம்பு செட்டோட ரெடி பண்ணி வச்சுருக்குறாங்க போட் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்குறாங்க எல்லாமே அலாட்டில் இருக்குது புரியுதா ஆனால் நீங்கள் ஒன்றும் பயப்பட தேவையில்லை மக்களே நீங்கள் பயந்து விடாதீர்கள் நீங்கள் அதே தான் நீங்கள் எச்சரிக்கையாக இருங்க அந்த அந்த எச்சரிக்கையோடு சேர்ந்து அரசாங்கமும் உங்களுக்கு உதவி செய்யும் எந்த வகையான உயிர் சேதங்களோ எந்த வகையான சிக்கலும் வராத அளவுக்கு பாதுகாக்கப்படும் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை சென்னை பொறுத்த வரைக்கும் தண்ணி நிற்குதுன்னு சொல்லிட்டா அங்கே இருக்கக்கூடிய ஏரிகள்லாம் ஆக்கிரமிப்புன்னு சொல்கிறாங்களே அதெல்லாம் வந்து சரியாக அகற்றலை அப்படின்னு ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்குது சார் இப்போது மழை வெள்ளம் வர்றதுக்கு முன்னாடி அந்த ஆக்கிரமிப்புலாம் அகற்றினா அந்த தண்ணி போகிறது போயிருந்தானே ஆ நல்ல கேள்வி தான் ஏரியாவை எவ்வளோலாம் கவர் பண்ணி வச்சுருக்கிறானோ அதெல்லாம் வந்து அகட்டணும் அகட்டணம் வந்து சாதாரண ஏழை மக்களை வைக்கலை பெரிய பெரிய தொழில் அதிபர்களும் பெரிய பெரிய கார்பரேட் கம்பெனிகளும் தான் மடக்கி வச்சுருக்கிறாங்க அது மடக்கி வச்சதுனால வந்து நீங்கள் வந்து எடுக்க வேண்டியது உண்மை நல்ல ஒரு செயல் தான் நீதிமன்றம்லாம் சொல்லியிருக்கு எடுத்து எடுப்பா எடுத்துக்கொண்டே இருப்பார் அதே மாதிரி இப்போது நிலம் குறித்து சொல்லும்போது பஞ்சமி நிலம் மீட்கப்பட வேண்டும் அப்படின்ட்டு விசிக்க வந்து தொடர்ந்து கோரிக்கை விட்டுருக்கு இப்போ கூட சமீபத்தில் நடந்த உயர்நிலை குழுவில் கூட சொல்லியிருந்தீங்க நீண்ட காலமாக கோரிக்கையே தான் இருக்குது முன்னாடி எதிர்கட்சியாக இருக்கும்போது இந்த கோரிக்கை இருந்துச்சு ஆளுங்கட்சி கூட கூட்டணியில் இருக்கும்போது இந்த கோரிக்கை தான் இருக்குது எப்போ சார் சரி செய்வீங்க எப்போ அந்த பஞ்சமி நல்லா மீட்கப்படும் நீங்கள் பூரா பஞ்சசி அதனா முதல்ல வந்து தண்ணீரை பற்றி கேட்டீங்க இப்போ டக்குனு அப்படி நிலத்தை பற்றி கேள்விக்கு வந்துட்டீங்க இல்லை நிலம் தான் ஸோ போயிட்டே இருந்தோம்னா இப்போ உங்கள்கிட்ட கேட்குறது முக்கியமான கேள்வி தாங்க சார் நல்ல கேள்வி தான் இப்போ இந்த கேள்வி வந்து உங்களுக்கு வந்து கேள்வி பஞ்சமி நிலம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஆ தெரியும் சார் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இப்போ இது வந்து இதுக்கு சம்பந்தம் இல்லை என்றாலும் கூட நீ நிலம் நீர் இதெல்லாம் சம்மந்தப்பட்டதுனால நீங்கள் கேள்வி கேட்டிருக்கிறீங்க எங்கள் தலைவர் வந்து இப்போ உயர்நிலை குழுவிலேயே அவர் வந்து அறிவித்தார் பஞ்சமி நிலங்களை மீட்டு கொடுக்க வேண்டும் மக்களுக்குன்னு அதோடைய வரலாறு என்னென்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் புரட்சி அம்பேத்கர் பிறந்த ஆண்டு அந்த காலத்தில் செங்கல்பட்டில் வந்து ஒரு கலெக்டர் இருந்தார் அந்த கலெக்டர் இங்கே இருக்கிற ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள்லாம் கஷ்டப்படுறத பார்த்துட்டு அவர் சொன்னால் அப்படியே டைலாக் நான் தமிழில் சொல்கிறேன் ஐயோ இந்த மக்கள் ரொம்ப ஏழை மக்களாக இருக்கிறாங்க சோத்து கூட வழி இல்லாமல் இருக்கிறாங்க இவங்க ரொம்ப சாதி ரீதியாக ஒடுக்கப்படுகிறாங்க ஆனால் உண்மையாக இருக்கிறாங்க நேர்மையாக இருக்கிறாங்க உழைக்கிறாங்க இவங்க ஏன்டா அப்படி இருக்காங்கன்னு பார்த்தா நிலம் இல்லை அப்போ நிலம் கொடுப்போம்னு சொல்லி இவங்க வெள்ளைக்காரன்கிட்ட பேசி பன்னெண்டு லட்சம் ஏக்கர் நிலங்களே வழங்கியிருக்குது அரசாங்கம் எப்படி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் அந்த கலெக்டர் சொல்லி தொண்ணூற்றி மூணில் வழங்கியிருக்கிறாங்க அப்போலாம் அம்பேத்கர் அப்போ தான் பிறந்திருக்கிறாரு யார் இதுக்கு முக்கியமான காரணம் எட்டம் மேலே சீனிவாசன் ஆயுதேச பண்டிகை சொல்லி வழங்கியிருக்கிறாங்க இந்தியா
அதில் அரசாங்கம் இதுக்கு நடவடிக்கை எடுக்கணும்னு இப்போ மூணு நாளைக்கு முன்னாடி எங்கள் உயர்நிலைக்குள்ளே கொடுத்துருக்கோம் ஆட்சியை முடியும் போது நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா எப்போ செயல்படுத்துவாங்க சார் நாங்கள் தொடர்ந்து போராடி கொண்டிருக்கிறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சில் ஜான் தாமஸ் ஏழுமலை இரண்டு பேர் விடுதலை சிறுத்தை சார்ந்தவர்கள் செங்கற்பட்டில் சுட்டுட்டாங்க துப்பாக்கியை வச்சு அந்த சுட்டதை சுட்டாங்க இந்த பஞ்சம் நில மீட்பிற்காக போராடியதற்காக சுடப்பட்டார்கள் அப்போ தான் அவங்களுக்கு தெரியுது ஓ பஞ்சம் நிலம்னா அப்படி இருக்கோ அப்படின்னு அதுக்காக போராடி கொண்டு இருக்கிறோம் இன்னமும் உங்கள் கருத்துக்காக சொன்னால் எங்கள் தலைவர் எங்கள் தலைவர் அந்த உயர்நிலைக்குள்ளே அறிவிக்கிறாரு அதே நேரத்தில் எங்கள் ரவிக்குமார்னு ஒருத்தர் இருக்கார் பார்த்தீங்களா யார் எங்கள் கட்சியுடைய பொதுச் செயலாளர் நீங்கள் சொன்னதுக்காக நான் இப்போ எடுக்கிறேன் பாருங்கள் பேரை போட்டாலே டக்குன்னு வரும் பஞ்சம் நிலம் ரவிக்குமார் இந்த அடிக்கிறேன் பாருங்கள் அடித்தமே அவர் வந்துருச்சு வரும் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா முக்கியமான ஒரு கருத்து சொல்கிறாருங்க அது முக்கியமான கருத்து பிரதர் அந்த கருத்துவ வந்து இதுக்கு நான் பொருந்தும் என்று எண்ணுகிறேன் இந்த நேரத்தில் நாங்கள் கூட்டணியில் இருந்தாலும் கூட அண்ணன் ரவிக்குமார் அவர்கள் எங்கள் கட்சியோட பொதுச் செயலாளர் சொன்ன கருத்தை இப்போ நான் படித்து காட்ட விரும்புகிறேன் இதில் யாருக்கு மனசு புண்படுமோ அப்படின்றதுக்காக நான் சொல்லவில்லை படித்து காட்டவில்லை இது வந்து ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு வந்து இருக்கிற சிக்கலை வந்து தீர்க்க வேண்டும் என்ற ஒரு நல்ல எண்ணத்தில் இந்த கருத்தை வந்து இந்த நேரத்தில் நான் வந்து ஐபிசி தமிழ் தொலைக்காட்சி மூலம் பதிவு பண்ணுறேன் இது முக்கியமான இப்போ நான் பேசுகிறனால அது சர்ச்சை கூட ஆகலாம் எனக்கு அதை பற்றி கவலையும் இல்லை ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காக நடத்தப்படுவதுதான் விடுதலை சீத்தை கட்சியுடைய மைய புள்ளிய மைய நோக்கமே எங்கள் பொதுச் செயலாளர் சொன்ன வார்த்தை அப்படி படிக்கிறேன் பாருங்கள் பஞ்சமி நிலத்தை தலித்து அல்லாத எவர் வாங்கினாலும் செல்லாது என ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்து மற்றும் ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு ஆகிய மூன்று ஆண்டுகளில் செய்ய சென்னை உயர் நீதிமன்றம் சிறப்புமிக்க தீர்ப்புகளை வழங்கியுள்ளது அது மட்டுமின்றி பஞ்சம் நிலங்களை கண்டறிந்து மீட்பு தொடர்பில் தமிழக அரசு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றாம் ஆண்டே தெளிவாக அரசாணை ஒன்றையும் பிறப்பித்திருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் பிறப்பித்திருக்கு எனவே பஞ்ச நிலங்களை மீட்பதற்கு தனியே ஒரு அரசாணையோ ஒரு நீதிமன்ற தீர்ப்போ இனி தேவையில்லை அடுத்த பார் அரசாங்கத்துக்கு தேவையெல்லாம் அரசியல் உறுதி மட்டும்தான் தலித்து மக்கள் முடிவெடுத்தால் அரசாங்கம் செயல்பட செய்வது கடினமானது அல்ல எப்படி இப்போ நாங்கள் கிளம்பிட்டோம்னா அரசுக்கே சிக்கல் அவர் சொல்கிறார் என் கருத்து இதுக்காக வந்து நீதிபதிகள் யாராரு பெரிய பெரிய அறிஞர் பெருமக்கள் அந்த நீதிபதி பேரமன்னு சொல்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் கரிப்பரந்தாமன் தீர்ப்பு இதுக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அவர் பேர அடுத்த பிரபாஸ்ரீ தேவா தேவன் ஒரு அம்மா இருப்பாங்க அவங்களுடைய தீர்ப்பு அதற்கு முன்னாலும் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இதுக்குன்னே தீர்ப்பு கொடுத்து யார் தெரியுமில்ல அந்த ஐயாப்பா அவர் நமக்கு ரொம்ப வேண்டியவங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க சந்துர் ஐயா நீதிபதி சந்துரு இவங்கெல்லாம் தெளிவாக வந்து பன்னெண்டு லட்சம் ஏக்கர் நிலங்கள் வந்து கொடுக்கப்பட்டது உண்மைதான் இதை வந்து தலித் அல்ல அதை விட ஆட்டையை போட்டாங்க அந்த ஆட்டை போட்ட நிலத்தை பிடுங்கி மக்களுக்கு கொடுங்கன்னு சொல்லியாச்சு இது வரைக்கும் எந்த அரசாங்கமும் செய்வதில்லை அது திமுக அரசாங்கம் இருந்தாலும் சரி அதிமுக அரசாங்கமாக இருந்தாலும் சரி இப்போலாம் எடப்பாடி வந்து வாய திறந்துக்கிட்டு நீங்கள் நம்ம ஒரு டைலாக் வேறு சொல்லியிருக்காரு நான் அதே கேள்விப்பட்டேன் இதை பயங்கரமான டைலாக்லாம் சொல்லி ஒரு மாதம் முகலாயும் ஆதிராவிட மக்களுக்கான நலத்திட்டங்களை வந்து செயல்படுத்த சொல்கிறது உண்மைதான் நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் பாராட்டுகிறேன் இப்போ தான் புரட்சி தமிழ் பட்டம் கொடுத்ததுக்கு சரியாக இப்போ தான் வாயை திறந்து ஒழுங்காக பேசியிருக்கிறீங்க நீங்களே அந்த அடுத்து தேர்தல் வரும் போன்ற மையத்தனை பேசுகிறீங்க நீங்கள் இருந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணீங்க பஞ்ச நிலத்தை மீட்டு இருக்கிறீர்களா பஞ்ச பிள்ளத்தை பெற்று வாயை திறந்து இருக்கிறீர்களா இப்போ திறந்து பேசணும் இல்லைங்க நான் சொல்றேங்க இன்னைக்கு இருக்கிற பெரிய பெரிய அதிகாரிகள் மட்டுமல்ல அரசியல் இருக்கிற பெரிய பெரிய செல்வந்தர்கள் செல்வாக்கு மிக்கவர்கள் மந்திரிமார்கள் முன்னாள் மந்திரிகள் எல்லாம் வந்து ஆட்டை போட்டு வச்சிருக்கிறாங்க பஞ்சம் இலங்கை எல்லாருமே சொல்லணும் சொல்லணும்னா அப்ப அரசு எதுக்கு சார் இருக்கு இப்போ வந்து சென்னையில வெள்ளம் வந்தா சொல்லணும் மக்கள் பாதிக்கப்படுறாங்கன்னா சொல்லணும் அரசுக்கே தெரியாதா பஞ்சம் நிலை மீட்கம்னா தெரியும் ஆனா தெளிவாக சொல்லுகிறாருங்க பஞ்சம் இலங்களை வந்து மீட்டெடுத்து மக்களிடம் ஒப்படையுங்கள் இடம் இல்லாமல் நாங்க கிடக்கிற நிலம் இல்லாமல் கிடக்கிறோம் அது ஒழிப்புன்னு கொடுக்குறீங்க அதன் பிறகு செயல்படுத்தணும் பாராட்டணுங்க இப்படி நாங்க கூட்டல இருந்தாலும் கூட பஞ்சம் நிலத்தை பத்தி நாங்கள் அறிக்கை கொடுக்கிறோம் உங்களுடைய அரசை கேட்கிறேன் உங்களுடைய கூட்டணியில் இருக்கக்கூடிய அரசு அப்போ விடுதலை சிறுத்தையிலே ஆட்சி அதிகாரத்தை கைப்படுத்த கைப்பற்ற வேண்டும் எழுச்சி தமிழர் முதல்வராக வேண்டும் இப்படி நடந்தாத்தான் இதுக்கெல்லாம் தீர்வு கிடைக்குமா அப்படின்னு மக்கள் நினைக்கிறாங்க மது ஒழிப்புக்காக மாநாடு நடத்தினீங்க இப்போ பஞ்சமி நிலமைப்புக்கும் மாநாடு நடத்தணுமா நடத்தினீங்கன்னா செயல்படுத்துவாங்களா ஏற்கனவே மாநாடு நடத்தியாச்சு பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி அது தொண்ணூத்தி ஆறு செத்தாய் தொண்ணூத்தி
ஒரு மனிதனுடைய உரிமையை நிலந்தாங்க நீ இப்போ சென்னையில் இருந்தீங்கன்னா நீ ஒரு தொழில் பண்ணுறீங்க போன போன இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் வந்து மழை வெள்ளம் வந்துச்சு வடசென்னையில் மக்கள் போராட்டம் பண்ணாங்க அமைச்சர்கள் எங்கே எம்எல்ஏ எங்கே எம்பி எங்கன்னு கேட்டாங்க அதன் பிறகு ஆறாய ஆறாயிரம் ரூபா பணம் கொடுத்த பிறகு மீண்டும் மக்கள் ஓட்டு போட்டாங்கன்னு சொல்றாங்க இங்கே பாரு ஓட்டு போடுறதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கு நீ என்ன ஆட்சி அதிகாரம் அவங்கள்ட்ட தான் ஆட்சி அதிகாரம் எங்க கொடுக்குறாங்களா எங்களுக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க நாங்கள் தான் கூட்டணி இருக்கிறோம்ல அப்ப குடுத்ததுல ஒண்ணு தப்பு இல்ல எடப்பாடி என்ன ஒட்டுனாரு சும்மா டென்ஷன் ஆகி இருக்க முடியாது அவர் என்ன தான் கிடைச்சாரு பஞ்சவாலத்தை பத்தி வரைக்கும் பேசிருக்கிறாரா சொல்லுங்க இது வரைக்கும் ஆதிராவிட மக்களுக்காக ஏதாவது ஒரு செஞ்சிருக்கிறாரா இவராது கூட ஒரு விஷயம் செஞ்சிருக்காரு பாராட்டணும் அதாவது என்ன சொன்னார் சூப்பரான அந்த இது அது என்ன சொல்ல விடுங்க சொல்ல விடுங்க சொல்ல விடுங்க அதாவது சமத்துவபுரம்னு ஒரு சிஸ்டம் கொண்டாந்தாருங்க அதெல்லாம் வரலாறு தெரியுமா சமத்துவபுரம்ன்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இரண்டில் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் இந்திய சுதந்திரம் அடைவதற்கு முன்னாலேயே அவருடைய தொகுப்பு நம்பர் முப்பத்தி ஏழு போய் பாருங்க அவர் சொன்னார் இந்த இந்தியாவில் எங்கிட்ட திரும்பி பார்த்தாலும் அப்படியே சேரின்னு ஒன்று தனியாக இருக்கு அந்த மக்களுக்கு வாழ்வாதாரமே இல்லாமல் இருக்கு அதனால் அவங்களுக்கு வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு இடத்த புதிய ஒரு நகரத்தை உருவாக்கணும்னு எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டில் கனவு காண்றாரு புரட்சி அம்பேத்கர் அதை வந்து இவராவது நிறைவேற்றினார்ல இப்போ வந்து தலைப்பு ஸ்டாலின் அதை தொடர்ந்து செய்யவும் இல்லை அதிகார மனது வருத்தம் தொடர்ந்து இப்போ அப்பா செஞ்சிருக்கிறார் எல்லாரும் செய்யறீங்கள அப்போ அந்த வேலையும் தொடர்ந்து செய்யணும் இல்லை அவர் எடப்பாடி இருந்த காலத்தில் இழுத்து மூடிட்டார் பத்து வருஷம் அப்போ எடப்பாடிலாம் வாய திறப்பதற்கு எந்த வேணும் அருகதையும் இல்லை போங்க அப்புறம் அடுத்த கேள்வி என்ன இல்லை இப்போ சென்னை வெள்ளத்துக்கும் வந்து உதயநிதி ஸ்டாலின் ஸ்டாலின் அவர்கள் திமுக அரசு செய்யும் சொல்லுவீங்களா அதையும் எடப்பாடி பழனிசாமி சொல்லுவீங்க அதாவது ஒன்று கேட்டுங்க இந்த நேரத்தில் வந்து நீங்கள் நல்லா படி எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் வந்து சரியாக செய்யாதனால இப்போ வந்து வெள்ளம் வந்துருச்சு சொல்லிடுறீங்களா இதில் எடப்பாடிக்கு நாங்கள் எடுக்க போகிறோம் நான் அவ்வளோ பைத்தியக்காரப்பா இல்லை எடப்பாடி போய் இதுக்கெல்லாம் பேசணும் பஞ்சமீலம் பற்றி பேசினீர்கள் தலித்துகளை பற்றி பேசினீர்கள் அதற்காக தான் நான் பேசினேன் இப்போ இந்த இதுக்கு முழுக்க முழுக்க யார் பொறுப்புனா தமிழக முதல்வர் தளபதி ஸ்டாலின் தான் பொறுப்பு ரைட்டாக அவர் இதை பொறுப்பை உணர்ந்து அவர் வந்து தெரியல <laughs> <laughs> இப்போ கான்ட்ராக்டராக கொடுக்குறாங்க நீ அதுக்கு வாங்க எங்கே பிரச்சனை நடக்குன்னு நீ நேராக வந்து அரசாங்கத்தை குறை சொல்லாதீங்க அரசாங்கம் ஒரு வேலையை கொடுத்துருது கொடுத்துருச்சுன்னா நீ ஒழுங்காக ரோட்டை போடணும் ஒழுங்காக ட்ரைனேஜ் வைக்கணும் ஒழுங்காக வர்ற தண்ணியை போனால் அப்படி கடலில் போய் சேர்க்கணும் அந்த வேலையை செய்யணும்ல இவன் அங்கங்கே கமிஷனை கொடுத்து விட்டு அவன் கமிஷனை வாங்கிக்கிட்டு நிற்கிறாங்க முறை அதெல்லாம் எடுத்து பேசுங்க நாங்கள் இதெல்லாம் நாங்களே எடுத்து எடுத்து உங்களுக்கு கொடுக்கணுமா ஆனால் அந்த வேலையில் ஒழுங்காக செய்ய வேண்டும் என்று இந்த தருணத்தை நான் சொல்ல ஆசைப்படுகின்றேன் இப்போ இதை எடுத்துக்காட்டு துபாய் தான் அப்போ துபாயில் வந்து இதே மாதிரி பிரச்சனை இருந்துச்சு ஏன்னா அவங்க வந்து ட்ரைனேஜ் சிஸ்டமே நாங்கள் வந்து பயங்கர கவர்மெண்ட்டுக்குள்ள வில்லா கட்டி கொடுத்துருக்குறேன் பில்டிங் கட்டி கொடுத்துருக்கேன் அங்கே வந்து ட்ரைனேஜும் பெருசாக எடுக்க மாட்டேன் ஏன்னா ஒரு மாதத்தில் ஒரு ஆண்டில் மிக மிக குறைச்சி தான் மழை பெய்யும் ஆனால் தேவையில்லை விட்டாங்க ஆனால் இப்போ மழை அங்கேயும் அதிகமாகிடுச்சு சவுதியில் மழை அதிகமாகிடுச்சு இப்போ அவங்க சிஸ்டத்தை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க அங்கே எங்கேயுமே பிரச்சனை வர்றதே இல்லை அப்போ எப்படி அங்கே மட்டும் தப்பிக்கிறாங்க அப்போ அங்கே இருக்கிற கான்ட்ராக்ட்காரே ஒழுங்காக வேலை பார்க்குறேன் இங்கே இருக்கிற கான்ட்ராக்டர்லாம் ஆட்டையை போடுறேன்னு அர்த்தம் அதனால் புரிஞ்சுக்கிறீங்க இல்லை அதான் இருக்குது அதெல்லாம் சரி பண்ணணும் அரசு சரி செய்யும் செய்யணுங்க அப்புறம் எப்படி அப்புறம் நாளைக்கு மக்கள் பாதிப்படைஞ்சாங்க ஆட்சிக்கே பிரச்சனை ஆகிடும்ல நாளைக்கு இப்போ பெரிய வெளில வந்து மக்கள் பாதிப்படைஞ்சு சிக்கல் ஆயிடுச்சுன்னா யாருக்கு பிரச்சனை யாருக்கு தமிழக முதல்வர்லாம் சொல்லுவாங்க சொல்லிடும் நீலே சொல்லுவீங்களா திமுக அரசு இருக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் அதே கூட்டணி தான் பயணிப்போம் அப்படின்ட்டு திருமாவளவன் அவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க அதே நிலையில் அதிமுகவை தாண்டி இரண்டாவது பெரிய சக்தியாக விஜய் அவர்கள் வருவாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க திருமாவளவன் அவர்கள் விஜய் அவர்களோட மாநாடு இருக்கு அக்டோபர் இருபத்தி ஏழாம் தேதி இருக்கு அந்த மாநாடுக்கு வாழ்த்துக்கள் இருக்கா இல்லை நேரடியாக போகக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கா வேசிக்கவிலேருந்து கழகமே இருக்கக்கூடாது பிஜேபி ஆசைப்பட்டாங்க ஆனால் பிஜேபி இப்படி விவரமாக கழகம்னு போட்டு விட்டார் அதிலேயே அந்த வேலை பாரு திராவிடம்னு இல்லை இல்லை ஆ திராவிடம்னு ரேட்டு ஓகே தமிழ்நாடு இருக்குல்ல அப்புறம் தமிழகம்னு வந்துருச்சு இல்லை எல்லாம் ஒன்று தானே தமிழ் என்றால் திராவிடர்கள் திராவிடர்கள் என்றால் நாகர்கள் அது புரட்சி அம்பேத்கர் சொன்ன தத்துவம் அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ நீங்கள் சொன்ன உங்கள் பாயிண்ட்டுக்கு வர்றேன் அதாவது அவருக்கு வந்து வாழ்த்துக்கள் எங்கள் தலைவர் என்ன சொல்லிட்டார்
நம்ம ஒரு யதார்த்தத்தை பேசணும் அதுக்காக நீங்கள் கழுகு காக்கானு சிக்கலை வளர்த்து விட்றாதீங்க அதனால் வந்து மாநாடு வெற்றி பெறுங்க ஏன் வெற்றி பெறும்னா இளைஞர்கள் நிறையா இருக்கிறாங்க பயலுக தமிழ்நாடே விசிலடிச்சு அங்கே கூட்டம் தானே புரிதா பொருள் யாரு கட்சிகள்லாம் இல்லை இந்த கட்சிக்கு மட்டும் தான் இருக்காங்க இல்லை இந்த கட்சிகள் இல்லைங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற நிறையா பேர் இங்கே முதல்வர் தேடுற என் பூரா சினிமாலே தேடுறாங்க சினிமாவில் வேணும்னா வந்து சினிமா முதல்வர் தேர்தலாம் முதல்வர் தேர்தலாம் நான் பொதுவாக சொல்லிக்கிறேன் நீ ஏன் குறிப்பாக கேட்குறீங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லா பயல்களுமே விசிலடிச்சு அங்கே கூட்டம் இவங்க வந்து எங்கே தேடுறாங்கன்னா வந்து சினிமாலேருந்தே முதல்வர் தேடுறாங்க அதுவே தப்பு ஆனால் அது தலையெழுத்து தமிழகத்துடைய அது வந்து தலையெழுத்துன்னு வச்சுக்கலாம் இல்லை த தமிழகத்துடைய ஒரு கெட்ட நேரம் வச்சுக்கலாம் அதை விடுங்க நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு என்ன சொல்கிறேன்னா விஜய் வந்து உண்மையிலே ஆத்மார்த்தமாக இந்த ஒழு இந்த தமிழக மக்களுக்காக ஒரு போராடணும் அப்படின்னு நல்ல எண்ணத்தில் கட்சி ஆரம்பிச்சிருந்தால் அவர் சினிமாக்காராக இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை மக்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் ஆனால் அதில் ஒரு உண்மை இருக்குன்னு ஒரு நேர்மை இருக்குன்னு உழைக்கணும் சும்மா நம்ம வந்து இந்த போட்டோ கேமிலே உட்காந்துருக்க கூடாது போட்டோ கேமில் என்ன தெரியுமில்ல கேரவான் அது போட்டோ கேமின்னு சொல்லுவாங்க இன்னும் கேரவான் ரைட் அதுக்குள்ளே உட்காந்துக்கிட்டு அப்படியே வந்து ஷூட்டிங்கில் வந்து வசனம் கொடுக்குற பேசிவிட்டு அவரை புள்ளை உள்ளே போய் உட்காரமே இருக்காமல் உண்மையிலே மக்கள்கிட்ட போகணும் நேரடியாக மக்கள் மக்களுக்காக மக்களுக்காக இறங்கி வந்து வேலை செய்வார் தானே எங்கே போய் பாடுபட்டிருக்கிறாரு பாடுபட்டு மக்களோட கலத்தல் வேண்டும் மக்களின் பண்பாட்டு புரிதல் காவிரிக்காக வந்து போராட்டம் நடத்தியிருக்காரு ஆக மொத்தத்தில் வந்து விஜய் நடிகர் விஜய் வந்து மாநாட்டை சிறப்பாக நடத்துவார் நீங்கள் வேணா பாருங்க நீங்கள் நீ போகிறீங்களா மாநாட்டுக்கு இல்லை ஆஃபீஸ்லேருந்து போவோம் போய் பாருங்க உங்களுக்கே தெரியும் உண்மையிலே சிறப்பாக இருக்கும் ஏன்னா இளைஞர் நிறையா வச்சுருக்காரல்ல இப்போ படமே வந்து உண்மை குப்பையாகவே இருக்குது படம்லாம் ஆனால் ஓடிட்டு தானே இருக்குது அவள் ஓடு என்ன இருந்தால் அவர் அவருடைய ரசிகர்கள் எதற்கான படம் பார்க்குறவங்களாம் ஓட்டு போட்டுருவாங்களா என்ன படம் பார்க்குறவங்களாம் அப்போ வந்து அவர் ஓட்டு போட்டு ஜெயிச்சிருவார் அடுத்து முதல்வராக நான் சொன்னேன் நீ படம் பார்க்குறவங்க மாநாட்டுக்கு வந்துடுவாங்களா அதெல்லாம் வந்துடுவாங்க அவங்க சினிமா அங்கே பார்க்குறாங்களே காசு கொடுத்து இது ஃப்ரீயாக போய் பார்க்குறது அதனால் வந்து இங்கே என்ன இருக்குதோ அங்கே அதை போய் பார்த்துருவாங்க மாநாடு வெற்றி பெற்றுவிடும் எழுதி வச்சுக்கோங்க வெள்ளை பேப்பரில் அதுக்காக விடுதலை சிறுத்தை அளவுக்கு வெற்றி பெற முடியாது இப்போ விடுதலை நாங்கள் மாநாடு நடத்தினோம் பாருங்கள் பல லட்சம் பேர் திரட்டினாங்க பல லட்சம் பேர் வந்தாங்க அதுவுமே வர முடியாது இதுக்கு அவங்க ஏற்கனவே நல்லா ஒரு அந்த கம்பெனியில் இருக்குல்ல ஆளுகளெலாம் கூட்டி வருது கம்பெனி ரஷ்யர் கொஞ்சம் வருவாங்க காசு கொடுத்து கொஞ்சம் கூட்டி வருவாங்க அதுவுமே பல செட்டிங்லாம் போட்டு மாநாட்டை விட மக்கள் வந்து குறைவாக அது இந்த கட்சியில் எந்த கட்சியும் நடத்த முடியாதுங்க நான் நேரடியாக சொல்லி திமுகவாக இருந்தாலும் சரி அதிமுகவாக இருந்தாலும் சரி பிஜேபியாக இருந்தாலும் சரி காங்கிரஸாக இருந்தாலும் அப்புறம் என்ன விஜய் நான் அவங்களுக்கே சொல்லி இருக்கிறேன் அவங்க ஒரு மாநாடு நடத்தணும்னா குவாட்டர் கொடுக்கணும் பிரியாணி கொடுக்கணும் அப்புறம் காசு கொடுக்கணும் அப்போ தான் வருவாங்க விடுதலை சீர்த்துக்கு அப்படி அல்ல தன்னெழிச்சியாக வருவார்கள் அவங்க வந்து எங்கள் தலைவர் காசு கொடுப்பாங்க ஏ இந்த அண்ணா மேடம் நடத்துறீங்க கா காசு வச்சுக்கணும் சேலை வந்து ஒரே யூனிஃபார்மாக கட்டி வருவாங்க நீங்கள் பாருங்க வெண்ணம் எடுத்து போட்டு பாருங்க இல்லை மது ஒழிப்பு மாநாட்டிலே ஓரங்களில் வந்து குடித்ததாலாம் செய்ய நீங்கள் எத்தனை இடத்துல இந்த கேள்வி கேட்டே இருப்பீங்க அது இன்னொரு மாநாட்டில் நடத்தினது அதை கட் பண்ணி அந்த மாநாட்டில் குடிச்சாங்களா இன்னொரு மாநாட்டில் வேறு கட்சிக்காக நடத்தின மாநாடு விடுதலை சீத்து மாநாட்டில் அது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஜாம்பவன் அப்படின்ற ஒரு டிவி யூடியூப் சேனல் ஒரு பைத்தியக்கார பையன் நடத்திட்டு அவங்க ஒரு பைத்தியத்தை கூட்டியாந்து அவங்களே தண்ணியை ஊற்றி கொடுத்து அதை போட்டு அதை எடுத்து ஓட்டிட்டாங்க அதே அன்னைக்கு ஓட்டினது இப்போ நாங்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி அவனை தூக்கி உள்ளே ஓட்டாச்சு அங்கே விடுதலை சீர்த்தியுடைய மாநாட்டு வரலாற்றில் ஒரு பய கூட தண்ணி அடிக்கல அதே வரலாறு இங்கே அவ்வளோ சிறப்பான மாநாடு சரிங்க சார் இவ்வளோ நேரம் உங்களுடைய நேரத்தை ஒதுக்கி உங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவித்ததுக்கு மிக்க நன்றி மிக்க நன்றி Taste the daily. Pan America. Shirts, trousers, jeans and t-shirts. Premium menswear. Tittikum Deepavali. Ennam bowl vannangal udan kundadu. Tachin Isles aadigal udan. Let the celebrations begin.